中华民族向来海纳百川，了解少数民族的民俗与精神生活，能使我们进一步认识我们的文化。在青海，少数民族占总人口大约一半，其中藏族占了约百分之二十四，回族占了约百分之十五。在西宁，我们走访了一些民俗村与寺院，与当地人接触与交流，走进他们的生活。青海藏文化博物馆珍藏着世界上最长的唐卡，记录了青藏高原的医学、政治、文化和宗教的历史。由天然矿石上色的画卷是一部百科全书。那我们藏族的神山冈顶寺山就被认为是宇宙的中心了。阿修罗道的人呢种了一棵树，但是果实却长在了天界，所以他们每年都向天界发生战争。但是明明都是打不赢天界的人，于是呢，他们就找了一个人去砍掉这棵树。但是呢，只要天界的人立地甘露下来，这棵树又会重新长起来。因此，他们具有无休止的战争之苦。第三个呢，就是人道了，也就是他们人类。我们人呢，有生老病死的痛苦。那像藏族呢，他就相信自己有来世，所以藏族人认为说，有了自己上一世的这种积善行德，所以他才是进入到了人道里面。因此，藏。主人他修的都是自己的来世，而不是当下。下方呢就是下三道了，第一个就是恶鬼道。恶鬼道的人呢，他们的脖子很细，胃却很大，所以说，当他们第一口饭吃下去，第二口饭还没有咽下去的时候呢，第一口饭就已经消化了，所以呢，他们永远都处于一个饥饿的状态。博物馆中还仔细陈列了不同地区藏族的服饰与书法。青海最著名的寺庙要数塔尔寺了。塔尔寺修建于明朝，不仅是中国西北地区藏传佛教的活动中心，更因为它的东方艺术奇观而名扬海内外。<音>如今的僧人并不是不食人间烟火，他们与现代都市生活紧密相连。我想问问您出家多少年了？我出家。四十二年，四十二年，那你今年应该多大？我猜猜看。嗯、你你猜一猜吧。六十有没有？啊，快六十了。快六十了。啊、嗯，那你十几岁就出家了？十三岁出家的。嗯。哇。嗯。应该应该。为什么出家呀？啊。为什么出家呀？家里，我自己想出家呀。这样的。嗯。真是。那您学的佛法学的多吗？每天都要背经书是吗？嗯。我俩跟我俩都是个，那就对。那你学了这么多佛法，然后在这里做的主要工作是什么？比如说是上道课、年节、上道课、学经。嗯。我还询问了一位驻守寺院的僧人，显宗和密宗有什么区别？他说，显宗相当于小学生，密宗相当于初中生。我问他，他修哪一样？他说，两者兼修。但当我问及密宗的具体实践以及它所引发的争议时，僧人望向了别处，笑而不语。西宁市区东边坐落着东关清真大寺，是西宁著名的古建筑，有九百多年的历史。据看管者介绍，自今年年初以来，寺院已停止了集体礼拜，往常若是遇到盛大的节日，礼拜人数可达上万人。马路上都是，大家都跪着祷告、嗯。哇，好壮观，好想看，很想看。现在就是进不去，进进去的话，里边有那个照片。啊，可以看到。现在就是疫情期间嘛，嗯，就不来了。现在，嗯，自己家里。对于伊斯兰教徒来说，一生至少要前往麦加朝觐一次，这是他们的梦想，哪怕路途遥远与艰辛。这里的回族会去麦加朝圣吗？你去过吗？去过，去过了，去过几次？去过一次。我这么厉害？那你平时看阿拉伯文吗？嗯。走在民俗村的路上，你可以闻到阵阵的肉香。
。青海的食物融合了多民族的风味，独立于中华八大菜系之外，丰美的高原牧场孕育出没有膻味、醇香的牛羊肉与酸奶，让人回味无穷。三天的西宁体验刚刚结束，但这只是我们青海之行的开始。